ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வடகறி இட்லிக்கு ரொம்ப டேஸ்டியான காம்பினேஷன் ஸோ அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வடை செய்ய போகிறோம் அதுக்கு கடலைப்பருப்பை ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பு வர மிளகா கருவேப்பில் கொஞ்சமாக சோம்பு இதை போட்டு தண்ணிலாம் ஊற்றக்கூடாது ஜஸ்ட் அப்படியே குற குறனு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஸோ அரைச்சி எடுத்து அந்த கடலைப்பருப்பு விழுக இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக பால் மாதிரி வச்சு இட்லி தட்டில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சிக்கலாம் பட் இதுவே போதும் இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த வேக வச்ச உருண்டையை நல்லா உதித்து ஒரு கப்பில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா கருவேப்பிலெல்லாம் அரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கடாயில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அதில் சோம்பு பிரியாணி இல பட்டை லவங்கம் ரோஜா இதழ் கடல் பாசி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாசனைக்காக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏலக்காவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரே ஒரு ஏலக்காய் இப்போ இது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு அரைச்சிலாம் போட்டுக்கோங்க நான் கொஞ்சம் லைட்டாக கசக்கிற மாதிரி இருக்கும் இடித்து போட்டுக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இஞ்சியும் பூண்டும் கொஞ்சமாக எடுத்து இடித்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் நான் வந்து ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த எண்ணெயில் நல்லா வணக்கணும் ஆனியன் வந்து கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் அது வரைக்கும் நல்லா வணக்கிக்கோங்க இப்போ அந்த வெங்காயம் நல்லா வணங்கிருச்சு இப்போ அதில் பச்சை மிளகாயும் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி நான் வந்து ரெண்டு சின்ன தக்காளி எடுத்திருக்கேன் பெருசாக இருந்தால் ஒன்று போதும் கொஞ்சம் புளிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ தக்காளி எடுத்து இதில் கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தக்காளியும் நல்லா வணங்கணும் ஸோ இந்த வெங்காயத்தோடு நல்லா வணக்கிட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் நல்லா அந்த எண்ணெயில் நல்லா வணக்கி விடணும் தக்காளி நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகணும் ஸோ நல்லா வணக்கிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இந்த வெங்காயம் தக்காளி தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம உதித்து வச்சுருக்க அந்த கடலைப்பருப்பு இருக்கு இல்லையா வேக வச்சு எடுத்துருந்தோமே அந்த கடலைப்பருப்பை இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இது கொஞ்சம் திக்காகிட்டே தான் இருக்கும் கடலைப்பருப்புங்கிறனால ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு ஃபஸ்ட் அது நல்லா அந்த தக்காளி வெங்காயத்தோடு கிளறி விட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக விடுக்கணும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா வேக விடுங்க இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு திக்காக ஆகும் உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு நல்லா வச்சுக்கலாம் பட் தண்ணியாக வைக்கக்கூடாது இது கொஞ்சம் திக்கான கிரேவி தான் ஆற ஆற அது கட்டியாகும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ வடகறி ரெடி இட்லிக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் பாய்